गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे इज द चैप्टर नंबर फोर एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ नाइन्थ क्लास एंड इट्स नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम परमाणु का परमाणु की संरचना तो इसमें देखिए क्या पढ़ना हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी डेफिनेशन एटम क्या होता है बच्चों आप सभी जानते हो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो रिएक्शन में क्या है भाग ले सकता है लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता मतलब स्वतंत्र नहीं रह सकता अकेला नहीं रह सकता ठीक है जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की तो ये क्या है अकेला तो रह नहीं सकता अभी अकेला तो ये एग्जिस्ट करता है एच टू लेकिन ये रिएक्शन में भाग तो ले सकता है ना ठीक है रिएक्शन में भाग ले सकता है लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली क्योंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए इसका डुपलेट पूरा होना जरूरी है अब इसका इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा हाइड्रोजन आएगा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो अभी इनका डुपलेट पूरा हो गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर देखो एलिमेंट आ एलिमेंट आर स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ देयर अटोमिक नंबर्स अब आप जानते हो एलिमेंट के अटोमिक नंबर को याद करो आप तभी क्लियर होगा सब कुछ इसमें फंडामेंटल पार्टिकल जो मूलभूत हमारे कण क्या होते हैं कण होते हैं एटम के एटम के अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं लेकिन एटम के अंदर क्या है एटम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं जैसे प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बोसोन मिजोन लेफ्टोन ठीक है लेकिन हमें पढ़ना है फंडामेंटल पार्टिकल एक्चुअली मैं बताऊं बच्चों आपको जो एटम है ना ये परमाणु है ये थर्टी फाइव टाइप से के सब अटोमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है आपको पता हो तो थर्टी फाइव पैंतीस प्रकार के पार्टिकल होते हैं ऐसे ऐसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बो फोटोन बोसोन मिजोन लेफ्टोन ठीक है लेकिन हमने पढ़ने हैं तीन केवल इस चैप्टर में वो कौन से हैं देखो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है बीच में बिल्कुल ये न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं ठीक है तीन चीज़ें हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन देखो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इनकी डिस्कवरी किसने की अब बात यह आएगी तो मैं बताऊँ आपको एक ट्रिक हमारे पास है पी ई एन आर टी सी मान लो मेरे पास एक पेन है वो कौन सी कंपनी का है आर टी सी का तो प्रोटोन वॉज डिस्कवर्ड बाई प्रोटोन किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुए थे रदर फोर्ड इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई थॉम्सन जे जे थॉम्सन और न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाई चेडविक न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे भाई चेडविक ने प्रोटोन रदर फोर्ड देखो बच्चों याद करने की ट्रिक थी हमारी पी ई एन पेन हमारे पास है किस कंपनी का है आर टी सी का तो प्रोटोन रदर फोर्ड इलेक्ट्रॉन थॉम्सन न्यूट्रॉन चेडविक ठीक है कई बार क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज में गोल्ड स्टीन का नाम भी आता है गोल्ड स्टीन तो ऑप्शन में अगर गोल्ड स्टीन है तो आप वही लगाओगे इसका आंसर ठीक है उसके बाद हम करेंगे क्या न्यूक्लियस हमारा क्या है बताया था मैंने न्यूक्लियस एटम के अंदर एक छोटा सा टीनी सा पर क्या होता है कि टीनी पॉजिटिवली चार्ज एवली सेंटर पोजिशन होती है एटम की जहाँ पर एटम का पूरा का पूरा मास कंसनट्रेट करता है ठीक है पूरा मास इसका यहीं पर कंसनट्रेट करता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है भाई ठीक है उसके बाद एटम के दो पार्ट है मैंने बताया न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ये एटम है मेरे पास ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये बाहर का जो बाघ है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया ठीक है उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैथोड रे क्या होती है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं सारा सब कुछ बताया जाएगा कैसे इनकी डिस्कवरी हुई थी एनोड रेज क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और इनको कैनाल रेज भी बोला जाता है क्यों कैनाल रेज बोला जाता है एनोड एनोड रेज को बच्चों क्योंकि ये एनोड से निकलती हैं और एनोड से निकल के कैथोड के अंदर से परफोरेटेड कैथोड के अंदर से ऐसे जाती हैं जैसे कैनाल जाती है भाई कैनाल हमारी क्या होती है नहर और नहर आपने देखा होगा ना कैसे जाती है वो पुल के अंदर से जाती है जैसे पुल होता है इस तरह से मतलब उसमें पानी जाता है जैसे ऐसे कैनाल रेज इसलिए बोला जाता है इनका क्योंकि इनके छेद होते हैं इस कैथोड के अंदर से जिसके अंदर से ये रेज जाती है ठीक है उसके बाद मैं बताऊँ अटोमिक नंबर क्या होता है परमाणु संख्या अटोमिक नंबर को हम इस चैप्टर में जेड से डिनोट करेंगे ठीक है किस से नोट करेंगे जेड से और कितने प्रोटॉन है किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को ही मैं जेड बोलूँगा यहाँ पे मास नंबर क्या होता है बच्चों सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ दो दैट इज अटो मास नंबर या अटोमिक मास इसको ए से डिनोट किया जाएगा जैसे एक्स कोई एलिमेंट है बच्चों मेरे पास तो जेड यहाँ पर लिखूंगा उसको मैं ए यहाँ पर लिखूंगा ठीक है क्या बताया मैंने एक्स मेरे पास कोई एलिमेंट है तो अटोमिक नंबर नीचे लिखा जाता है अटोमिक मास ऊपर लिखा जाता है जिसको मास नंबर भी बोलते हैं जैसे मैं बात करूं सोडियम की सोडियम का अटोमिक नंबर कितना इलेवन और अटोमिक मास कितना ट्वेंटी थ्री तो देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इसमें कितने प्रोटोन होते हैं बच्चों 
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटोन होते हैं ना एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप याद रखो जितना अटोमिक नंबर है इसका जेड उतने ही प्रोटोन है तो इसमें ग्यारह ही प्रोटोन है ग्यारह ही न्यूट्रॉन सॉरी ग्यारह ही प्रोटोन है ग्यारह ही इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रॉन कितने होंगे न्यूट्रॉन अटोमिक मास में से अटोमिक नंबर घटा दोगे न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे प्रोटोन इलेक्ट्रॉन तो यही होते हैं जो जेड होता है नीचे न्यूट्रॉन हमारे क्या है अटोमिक मास में से ए में से जेड घटाने पर आते हैं क्लियर उसके बाद मैं बताऊँ एनर्जी सेल हमारे पास होते हैं कुछ एनर्जी सेल होते हैं सर्कुलर पाथ होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के मिलने की पॉसिबिलिटी होती है इनको हम क्या है के एल एम एन से डिनोट करते हैं और फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों सेकंड सेल में एट इलेक्ट्रॉन होते हैं थर्ड सेल में फिर एट होते हैं फिर हमारे एटीन होते हैं फिर हमारे एटीन होते हैं फिर थर्टी होते हैं तो ये याद रखो आप के सेल एल सेल एम सेल एन सेल ओ सेल पी सेल प्रत्येक को आप याद करो अच्छी तरह से इसी के बेस पर ना इन अमीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं जैसे मैं हाइड्रोजन की करूं पहला एलिमेंट मेरे पास है तो क्या होगा हाइड्रोजन के लिए पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन बस के सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भी शो कर सकते हो अगर मैं बात करूं हीलियम की अटोमिक नंबर जिसका दो है तो क्या करूंगा मैं पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि दो तो आ सकते हैं मैक्सीम तो के सेल में दो इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूँ थर्ड एलिमेंट लिथियम की जिसका अटोमिक नंबर तीन है तो पहले में दो फिर ये पूरे नहीं आए ना पहले में तो दो ही आ सकते हैं मैक्सीम सेकेंड वाले में एक है ना इस तरह से हम कर सकते हैं के सेल और एल सेल दोनों में गया अगर मैं फोर वाले की करूं जिसका अटोमिक नंबर फोर है बेरिलियम दैट इज़ फर्स्ट में टू आ गए मेरे सेकंड में भी टू आ गए अगर मैं पांच वाले की करूं बोरोन का तो फर्स्ट में टू सेकंड में थर्ड कंटिन्यूसली आप सभी एलिमेंट की कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस सेल क्या होता है बच्चों लास्ट सेल आउटर मोस्ट एनर्जी का सेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जैसे मैं बताऊँ वैलेंस सेल कौन सा है सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वैलेंस सेल कौन सा है तो फर्स्ट में सोडियम का ग्यारह होता है तो फर्स्ट में टू आई सेकंड में एट आई और थर्ड में वन आया तो ये देखो इसका ये है वैलेंस सेल के एल एम सेल इसका वैलेंस है बच्चों और जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं डेट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया आपको जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं वैलेंसी क्या होती है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज़ द कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एटम किसी भी एटम के अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो कितनों को कंबाइन कर सकता है जैसे मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन अपने पास चार एलिमेंट को कंबाइन कर सकता है सेम टाइप के भी डिफरेंट टाइप के भी तो इसका मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी कार्बन की फोर और कार्बन की बैलेंसी भी कितनी होगी फोर यस आइसोटोप क्या होते हैं बच्चों हिंदी में आइसोटोप को बोला जाता है समस्थानिक क्या बोला जाता है समस्थानिक बड़ा आसान कंसेप्ट है ऐसे हमारे पास देखो आइसोटोप आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम अटोमिक नंबर अगर उनका अटोमिक नंबर सेम है मास नंबर डिफरेंट है तो उनको आइसोटोप बोलते हैं जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्रीटियम ये देखो अटोमिक नंबर सबका सेम है मास नंबर सबका डिफरेंट डिफरेंट है तो एटोमिक नंबर जिसमें सेम वो मास नंबर डिफरेंट उनको बोला जाता है आइसोटोप आइसोबार क्या होते हैं बच्चों समबारिक समबारिक जिनका बार यानी समान हो यानी अब की बार एटोमिक मास सेम हो जाएगा एटोमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा कैसे जैसे आप कर सकते हो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे ऑक्सीजन की या फिर आर्गन की बात कर लो और पोटेशियम की बात कर लो कैल्शियम की बात कर लो अटोमिक नंबर अठारह इसका उन्नीस इसका बीस इसका और ऑटोमिक मास सब का चालीस चालीस माना जाता है ठीक है चालीस चालीस होता अभी सभी का इसलिए मैं बोलूँगा ये आइसो बार है मेरे क्योंकि ऑटोमिक मास सेम है ऑटोमिक नंबर डिफरेंट है आपकी बारी ठीक है थॉमसन मॉडल क्या होता है सारा सब कुछ बताया जाएगा आपको डिटेल में बताएंगे बोहर मॉडल क्या होता है ये भी डिटेल में बताएंगे आज इतना ही करेंगे थैंक यू हैवी नाइस डे